。你说世界很大，总有展翅的地方，那是游乐场。那里有梦想？我说，世界再大，没有你在的地方，不过是寂寞，寂寞的流浪。可是。照顾我，我以后不但会照顾你，还会照顾你的家人。眼前是未来的路，脑海会想着你的话。去吧去吧，跟着心去吧，你说的轻松。脚步，却中。新年快乐！我也预祝你一路顺风。谢谢。我是中午的飞机，现在还很早。东伯刚睡着，应该没这么早起身。我看你还是早点到机场去做准备吧。全叔，我可不可以有一个小小的要求？什么？我想要见东伯最后一面。为了见你一面，我会愿意赤足走过千里，确定。大胆的爱。娃娃屋，我一直想要送给你，却没有勇气。要是今天再不拿给你。以后就没有机会了。这个手机是你送给我的，我也把它留在你身边，希望它能代替我陪伴你。那你保重了，我就不送你去机场了。对不起
，你已经说了很多次对不起了。说真的，我并没有怪你，我也希望你幸福。谢谢你。那我走了。建峰，哎，你怎么来了？金额发简讯给我们，叫我们来照顾子恒的。发生什么事啊？昨晚吃团圆饭的时候，他被警察带走。怎么这样的？进来再说。哎，他被扣留，到现在还没回来。哎，怎么这样？那子恒呢？嗯，他在房里，刚睡着。昨晚他看到他妈咪被警察带走。情绪很低落，一直流泪。我有一件事需要出去处理一下，你可以帮我照顾子豪。去吧。苏老板，苏老板，今天早上我收到佩芝的简讯，他为什么走得这么匆忙？我要他走的，以后我再也不会回来。苏老板，到底发生了什么事？当初安排他来这里，我的原意是要让他跟东伯结婚的，既然做不成我的媳妇儿，我只好把他送走，他不会再回来了。爸，你说佩芝不回来了？他不是回家过年，之后还要回来跟我结婚的吗？那是骗你的，他不会再回来了，他也不会嫁给你的。不可能，我现在去找他。东伯，把钥匙给我。东伯，我这么做全都是为你好。我们都要结婚了，你为什么还要拆散我们？那是因为佩芝，她心里根本就没有你。他从来就没有爱过你，你早点死了这条心吧！不可能，东宝。你只有伤心难过时，才吹口琴。我离开后，希望你快乐的过日子，再也不吹口琴了。佩芝，把你交给了。是不是不舍得离开这里啊？对不起啊，当初没有跟你说清楚，就把你骗来这里。如果你当时跟我说我是来结婚的，也许我就不来了。说东伯的人品好，性格好，人长得也不错。我真搞不懂，你到底嫌弃他什么？我没有觉得他不好，是我不好。我还没有做好心理准备要嫁人。也许打从一开始我就已经很抗拒这种被安排的婚姻吧。啊，算了，事到如今也没办法了。记得回去帮我照顾阿香。那我不送你了，我先走了，我要回去工作。呃，你懂怎么出镜吗？嗯，大哥，这段日子，谢谢你的照顾。自己人客气什么？祝你一路顺风。拜拜。是。
佩芝。爸说佩芝心里没有我，我不相信。说不定佩芝根本就不想走，是爸逼她走。从小到大，我从来没有违背过他。我知道他无论做什么，都是为了我好。可是这一次不是。他根本就没有顾及我的感受，根本就不知道佩芝对我来说有多么重要。东坡，感情的事太复杂了。反正不是说你喜欢一个人，你对他好，你一定会跟他在一起的。我只知道我从来没有这么喜欢一个人。他快乐我就跟着快乐，他痛苦。我的心也跟着痛。爸叫我对佩芝死心，这是不可能的。我一直很期待过年，过了年我就能跟佩芝在一起。可是吧，他夺走了我的期待还有快乐。别怪你爸了，嗯，别忘了今天是初一。你爸还等着你过年，还是早点回去吧。这么久才听电话，怎么还没睡醒啊？昨天晚上我迟睡起不来。你的声音怪怪的，怎么啦？还好吗？我没事啊。我先跟你说声新年快乐，我现在要出发了。还有，我忘了跟你说，鱼和肉在冰格里，要吃的时候记得拿出来解冻哦。啊，知道了，知道了。哎，那你玩的开心一点啊。哎。我不跟你多说了啊！我等一下有很多节目，我还要去拜年。哎，我也在这里祝你跟你孩子新年快乐啊！谢谢啊，拜拜。喂，拜拜。喂，啊，警察局。你应该觉得很奇怪吧？我会叫你保释我。
。我知道，你是在报复，对吗？我就是要让你看看，你的女儿有多丢人，让所有人知道，你有一个爱偷东西的女儿。你为什么还是不该？怎么样，像以前一样对我拳打脚踢，不然就一巴掌刮过来吗？你以前不是很凶的吗？你的火去了哪里？真没想到，你会变成这个样子。是啊，我变了。我告诉你，我再也不是以前那个柔弱胆小、任人毒打的洪敬恩了。我不怕你了。哎，你做什么啊？我知道你不想回去面对他们。医生说你已经有中风的先兆了，如果再多管闲事，小心大中风，血管爆。这里还有空房，你可以暂时住在这里。不用了，我不需要。而且你不要跟子恒和大哥说你见过我。哎，等一等，你可以帮我一个忙吗？我教你做你最喜欢吃的汉堡包，好不好？坐下来吧。嗯。嗯。啊！还是你要 chicken、beef or meat 啊？ meat。啊，子恒啊，等一下呢，你的舅舅 daddy 就会来这里接你了。不然 ，Auntie Ice Cream 教你画图画好不好？嗯，画图画好不好？妈咪几时才会回来？妈咪很快就回来的。警察叔叔只是带你的妈咪去协助调查啊！你们骗我的！以前没人面讲过，妈咪要是再被抓到，她就不能回家了。子恒，哎，子恒，哎，子恒，子恒。子恒，你放心吧，你妈咪一定会回来的。我跟你说，你的妈咪这么聪明，她一定会说服警察叔叔让她回家的，好不好？警察真的会放妈咪回家？安哥 ，ice cream 什么时候骗过你啊？来，出来吧。哎，哎，子恒，你的舅舅 d a 回来了。嗨，金峰。我没看到你妈咪。我去紧急时，她已经被人保释出来。谁去保释她？我不知道。我打了很多次电话给她，她手机一直没开
你妈咪没开电话、啊。他们也自己啊，一遇到问题马上就吵起来。这也难怪他，大家开开心心吃团圆饭，就被警察上门带走，他心里一定不好受的。子恒，子恒，子恒一定是知道他妈咪出来，他去找他的。年纪小小进偷东西，快把手机还我，不然我报警抓人。抓就抓啦，我才不怕。拿来，快拿来。不好意思，不好意思，他是我们家的孩子，发生什么事啊？发生什么事？他趁我不注意，偷了我的手机就想跑。不快点还人家！你为什么这么做？妈咪是偷东西，我偷东西不可以跟妈咪关在一起。你太天真了，你这么做是不对的，以后不要再这么做了，知道吗？爸，新年快乐，身体健康，万事如意。我要祝你新年快乐。你是不是还在生我的气啊？如果你对我有什么不满，说出来。我不希望王父子俩变成陌生人。我也不想这样的。我从来都没有违抗过你，因为我相信你，相信你不会骗我。但这一次我真的不能听你的。董博，你一定要相信我，无论我做什么，都是为了要保护你，不让你受到伤害。我已经买了机票，跟大鱼一起回泰国，我要把佩芝接回来。你把他接回来也没有用，他的心根本就不在你这儿。我不能一百八千确定他的心在不在我这儿，但我知道我的心在他那儿。董婆，你要知道，只有真正喜欢你的人才可以跟你过一辈子的。我只知道，只有我真正喜欢的人，我才能跟他过一辈子。祝爸爸妈妈新年快乐，过了新年也快乐，像东伯一样，天天都快乐。这是爸爸妈妈给你的红包，祝你学业进步，快高长大。谢谢。这是东伯给爸爸妈妈的红包。红包是大人包给小孩的，东伯还小，不需要包红包给我们。你看我这么高了。以后我每一年都要给你们红包。哦，好啊，以后你给我们的红包就留着当你的老婆本。什么是老婆本？老婆本就是给你将来娶老婆用的钱。我要快点长大，给你们很多很多的红包，那我就可以快点娶老婆。你的午餐，大年初一很多店都没有开，将就点吧。对了，新年了，给你一个红包，另外两个，一个是给子恒的，一个是给你大哥的，拿着。我的你就可以省下来了。至于子恒跟大哥的，我不知道他们要不要，我也不会帮你转交。
你还记得我喜欢吃这个？可是医生说不给吃太油腻的。那就不要吃吧。啊，不不，久久吃一次还是可以的。呃，你想去哪里、啊？我怕我留在这里会气到你中风，你还是少管我的事吧。啊，等一等，等一等。这是叶律师的名片，他很有正义感，他会帮你向法官求情，希望你不用坐牢。坐牢很好啊，包吃包住，无忧无虑的。可是你坐牢了，那孩子怎么办呢？唉，你就是这样，从小不听话，不爱读书，交的都是坏朋友。你有什么资格说我？那时候我才八岁，妈就离开了。我是一个没有人教的野孩子，要不是大哥带我走，早就被你打死了。你离家十年了，难道你这十年在外面所做的事情都是我的错吗？是，我自甘堕落。可是你放心，我不会再来找你了，我会永远在你面前消失。你跟你妈没什么两样，为什么好的不学，尽学坏的？我的好与坏跟妈无关。如果我有好的父母，我今天会这样吗？我恨我出生在这个家庭，我恨我为什么有这样的父母，我恨你们。妈没什么两样，为什么好的不学，尽学坏的？啊，静安，静安，妈已经收拾好东西，趁你爸不在的时候，我们赶快离开这个地方。妈，我们要去哪里？去哪里都好，总比留在这个鬼地方被你爸打死的好啊！妈，我们可以带哥哥一起走吗？我们都自身难保了，我们走吧。你把我红山当什么啊？想来就来，想走就走。你以为我不知道？你想跟那个臭男人私奔？好，你叫他来收尸，我今天要打死你！够了！我跟了你八年，连名分都没有，还要每天被你打？你不忍，我就不义，我当然要打你！我今天打你！请问你是不是洪金恩？你是谁？照片中的这个人是不是你？你怎么会有我的照片？我是私家侦探，我的委托人想见你。小静安，是你啊！我的静安，是你了。我好想你、啊
。我想象你，每天都想你，想象你现在长大的样子。没想到，一转眼你就那么大。没有你在的地方，不是一转眼，是二十年。寂寞的流浪，可是一步一这些年，你还好吧？人生还是要向前。静安，我一回来之后，我就到老家去找你们。才知道你们搬了家，我四处打听你们都没有你们的下落，我只好找私家侦探了。你恨我吗？恨一个人太累了。我是你妈，你是我女儿。我做梦都想到你。在我八岁那年，我已经把你从我记忆里面删除掉了。妈对我来说，只是一个陌生的名词。对不起，静恩。当年我说过我要回来带你的，可是这一走就二十年。我离开的时候，我也不好过。直到我遇见了他，我对你的爱情故事没有兴趣。我要说的话已经说完了，你也已经看到我了，我过得很好。希望你以后不要再来找我了，静儿，你别走。他已经不在了，我现在是单身一个人，我在美国。有房子，有车子，有积蓄，我的生活过得还不错的。你跟我到美国去，我们重新开始，我会补偿你所有的一切的。要补偿可以啊，把你所有的钱都给我。好，我什么都可以给你，只要你肯原谅我。就算今天你跪下来求我，我都不会原谅你的，更不会跟你去美国。我已经不是那个年少无知的洪金恩了，现在的我不需要你了。却发现梦想不能换回时间，最好的错过了。不想见到 Uncle Ice Cream 吗？放心吧，你的妈咪没事的。我跟你说。你的妈咪最喜欢玩海星了，搞不好她现在躲在一个角落偷看你呢。所以最好的方法就是不要找她。你有什么办法？这三天你跑去哪里了？怎么被保释后也不回家？如果当着你家人面前被警察带走，你还有脸回家吗？你知道子恒有多想念你吗？我就是不想他再受第二次伤害，他会慢慢习惯没有我的日子的。
谢谢你跟阿边哥照顾他。你知道吗？他趁我们不注意的时候跑去偷东西，他以为这样可以见到你。怎么那么傻？都怪我，连自己的一双手都管不住，一再犯错。真的不配当他的妈咪。只要你肯改过，没有什么东西是做不到的。为了子恒，你一定要努力。我真的是一个很不好的妈咪。子恒有我这样的妈咪，一定很丢脸的。你别这么说，在子恒的心里，你的位置是不能被取代的。现在除了我，最亲近子恒的，就是你跟阿兵哥。能不能拜托一件事情？在我坐牢的时候，可不可以帮我照顾子恒？东波，这这，来，来了，来来来，坐坐坐，还记得他吗？不记得啦，他就是你冰城表姨的女儿程琳呢，小时候你们常在一起玩呢。你好，好久不见。你好。程林趁新年期间拿了几天假过来，他后天就走了。以前我们去冰城住的时候啊，就曾经住在他们家。那个时候啊，你还跟他乘他缆车到升旗山去呢。哦，有点印象了。哎呦，该怎么办好呢？表姨丈因为还有一些事情还没有处理完，不能陪你了。好，你们两个慢慢叙叙旧吧。待我吃完东西之后。带陈林到处走走看看啊，那陈林，我就不陪你了。好。嗯，等一下，你想去哪里啊？听说新加坡的豆沙饼很好吃，想买一些回去。我知道一间。我带你去。好。你可不可以站起来一下？哦。爸，嗯，嗯，怎么这么快回来？没有带陈林到处走走吗？当然有，他想吃豆沙饼，我就带他去买。还买了一些给你，就这样，我还带他去婚纱店选婚纱，选婚纱，他的眼光很好，这一套很好看，是他帮我选给佩芝的。我说你这小子，你是存心跟我作对是不是？爸，以后你不要再这样子了，除了佩芝我谁都不要，我后天就会去泰国，把佩芝带回来。他要是不愿意跟你回来呢？不会。他一定会跟我回来。我叫他走，不但是因为他心里没有你，最主要的原因是因为我知道，他心里有了别人。我不信，是我亲眼看到的。那你告诉我，那个人是谁？反正就不是你。总之呢，请你相信我，我一定会帮你找到一个真正爱你而你又喜欢的人。就算佩芝不喜欢我，我还是要把她带回来。我相信她有一天会被我感动的。东伯啊，我希望你能明白，不是每样东西你想得到就能得到。如果得不到，就要学会放手，接受现实，面对失败。爸，你放心吧，我一定会牵着佩芝的手，回来见你的。
大宇，你千万不要跟佩芝说我要跟你回去，我要给她一个惊喜。放心吧，我谁都没说，连阿香都不知道。嗯，很快的，再过两天我就可以回家陪老婆孩子过年了。哎，对了，今天怎么样了？还是没有消息啊？我担心我走了之后，餐厅缺乏人手，今天又闹失踪，包 o 一个人肯定忙不过来的。金恩从小到大就是这么任性。你放心吧，过了年雨场不会那么忙，我可以过去帮忙。那就谢啦。建峰，你也不能走，我想拜托你照顾我爸爸。我最近跟他闹脾气，他一定很难过。放心。我会照顾他的，幸好有你，不然我都走得不安心。你们父子真的很好笑，你担心你爸，你爸又担心你，还特别吩咐我要好好照顾你。他说，你从来没有一个人独自离开过家。我都这么大一个人了，他有什么好怕的？怕你被配置甩，承受不了打击。喂，我压力很大的啊，万一你什么闪失，那我就惨了。开玩笑的啊。我来吧，让我来吧，来，谢谢。这是，哦，这，这是佩奇给我的是不是英雄受伤了，所以你才要煮汤给他喝？不是，不关他的事。那个英雄是谁啊？我认不认识他？你就别问了。他心里有了别人。那你告诉我，那个人是谁？反正就不是你。剑锋，哎，坐。你找我什么事？我想请你帮我一个忙。如果办得到，我会帮你。帮我跑一趟泰国，亲手把这些交给佩芝。里面是我送给她的婚纱还有戒指，你一定要帮我把它带回来。家的路已远去了。